అందరికీ నమస్కారం అండి నేను డాన్స్ మాస్టర్ అని అండి సో చాలా రోజుల నుంచి ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయిన ఇష్యూస్ మీద చాలామంది నాకు ఇంటర్వ్యూస్ అడుగుతున్నారండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంత షాక్గా ఉన్నారు నేను కూడా ఈ ఇష్యూ మీద నేను కూడా షాక్లోనే ఉన్నానండి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద కొరియోగ్రాఫర్ ఆఫ్ మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మీద ఆయన పైన ఇది ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయని వచ్చినప్పుడు సీరియస్లీ నేను చెప్పాలంటే వన్ వీక్తో నేను చాలా నమ్మ అయిపోయినానండి స్టిల్ ఐ ఐ ఆమ్ వెరీ ఐమ్ వెరీ ఐమ్ వెరీ శాడ్ అంటే ఏం మాట్లాడాలా ఏం జరిగిపోయింది అంటే సో అంటే ఏం మాట్లాడాలా ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూ చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండి అమ్మాయి అమ్మాయి గురించి సో అన్ అంటే మనకు తెలియనప్పుడు మనం ఏమైనా మాట్లాడితే అది తప్పు అనిపిస్తుంది అండి అండ్ ఇప్పుడు వరకు ఎంతమంది మీరు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసుకున్నా ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ బయట వాళ్ళు మాట్లాడేది వాళ్ళు మన యూనియన్ నుంచి కూడా కాదండి అండ్ ఇవాళ నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే రీసెంట్గా మాస్టర్కి నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందండి నేషనల్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు దానికి క్యాన్సల్ చేశారండి అది నాకు చాలా బాధ అనిపించిందండి క్యాన్సల్ అంటే ఐ మీన్ ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయండి అది ప్రూఫ్ కాలేదు తప్పు ఉంటే డెఫినెట్లీ శిక్ష పడాలండి అది అమ్మాయి కా అమ్మాయి కానీ మాస్టర్ కానీ అది ఎవరైనా కానీ అండి తప్పు అయితే యూనో you have to be they have to be punished everena but inta inta national award ante mana telugu industry ki oka technician ki ochindandi mana telugu film industry technician ki it's a very big thing andi ante ayana oka background kuda ledandi anta kashtapadi ache akada ochi varaku adi hold lo kuda pettaledu క్యాన్సిల్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినారంటే నాకు చాలా బాధ అనిపించిందండి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ నేను ఈ విష్ ఇష్యూ గురించి కూడా మాట్లాడలేనండి ఎందుకంటే అమ్మాయి విషయం ఎందుకంటే మన మాస్టర్స్ కూడా ఎవరు వచ్చి మాట్లాడితే లేదండి అది ఎంతవరకు మాట్లాడితే తప్పు అయిపోతుంది అంటే మేము ఏదైనా మాట్లాడితే ఇక్కడ అంటే వారు తెలియనప్పుడు మాట్లాడితే తప్పు అయింది కదండి ఇప్పుడు మీరు అందరు ఎవరైనా మాట్లాడతారా అంటే చూసి మతలబ్ ఈ టీవీ న్యూస్లో చూసి మాట్లాడుతున్నారు బట్ నిజంగానే ఏం జ జరిగింది అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ నాట్ ప్రూవన్ అండి సో దాట్ థింగ్ ఇస్ వన్ థర్ అండి అండ్ నేను మాస్టర్ దగ్గర వర్క్ చేశానండి ఆయన ఆయనకి నేను స్టార్టింగ్లో దిల్లక దిల్లక సాంగ్ టైంలో నేను ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ కిడ్ నాకు వర్క్ దొరకకపోయిన టైంలో నేను అందరికీ అప్రోచ్ అయిన టైంలో నాకు జానీ మాస్టర్ అప్పుడు వర్క్ ఇచ్చారు సో అది దిల్లక దిల్లక సాంగ్కి సో ఆ టైంలో ఉన్న మాస్టర్ ఇలా జరిగిందా అని ఒక నాకు ఆ షాక్లోనే ఉన్నానండి ఇప్పుడు కూడా టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశానండి ఆయన దగ్గర టూ ఇయర్స్ వర్క్ హైదరాబాద్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా రొమానియా మన ఏంటి మన సల్మాన్ సార్ మూవీకి సో అవన్నీ వర్క్ చేసుకుంటా ఐ టూ ఇయర్స్ ఐ ఐ హర్క్ విత్ ఇన్ అంటే మన ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ దగ్గర నేను వర్క్ వర్క్ చేశాను అలానే జానీ మాస్టర్ దగ్గర చేశాను బట్ ఇలా నాకు ఎప్పుడు ఫేస్ ఫ్రాంక్లీ టు టెల్ ఎప్పుడు ఫేస్ కాలేదు అది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అది నిజంగానే జరిగిందా అలా చేస్తే మాస్టర్ ఎందుకు చేశారు అది క్వశ్చన్ కూడా నాకు వచ్చింది ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టు మీ అరే మాస్టర్ నువ్వు ఇలా చేసావా ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు అమ్మాయి గురించి అమ్మాయి సైడ్ నుంచి తెలీదు నాకు మాస్టర్ తెలుసు ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్ బట్ ఆ మధ్యలోనే ఇంతగానం జరిగిపోయిందంటే అది రియలీ వెరీ వెరీ శాడ్ నిజంగానే జరిగేదంటే డెఫినెట్లీ హీ షుడ్ బి పనిష్డ్ బట్ జరగలేదండి ఒకవేళ హీస్ ఇన్నోసెంట్ అంటే చెప్పండి అండి చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది ఇట్స్ 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 మీకు ఎంతవరకు తెలుసు నాకు కూడా అంతవరకు తెలుసు బట్ టూ ఇయర్స్ ఐ హ్యావ్ పర్సనలీ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ సో సో దాట్స్ ఆల్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే దాట్ ఇప్పుడు డీలో చేసే సృష్టి వచ్చింది డీ నుంచి అండి ఓకే డీలో చేసి ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్ అది సో ఇప్పుడు విక్టిమ్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే నిజంగానే ఆమెకి సీరియస్లీ ఈ విషయం జరిగిందంటే నాకు తెలియదండి సో ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ శాడ్ 
డెఫినెట్లీ సాడ్ అండ్ ఐ విల్ సపోర్ట్ దట్ ఇలా జరిగింది నీకు అంటే బట్ కొన్ని మనం చూస్తామండి నేను చూసే వరకు నేను ఇలా ఇలా వినే మాటల మీద నేను నమ్మనండి ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాకే ఆమెనే అన్ని ఛానల్స్లో నా మాస్టర్ గ్రేట్ నా మాస్టర్ ఇది అది చెప్పింది అమ్మాయిని ఇట్లా పెట్టిందని అది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అండి సరే ఆమె చిన్నది ఆమెకు తెలీదు అని బట్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇలా జనాలకి వస్తుంది అండి అది నాకు కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే దానికి తప్పుగా తీసుకుంటారని అది కూడా ఒక భయం అండి ఇప్పుడు బీయింగ్ అ లేడీ కొరియోగ్రాఫర్ నిజంగా అండి నేను చెప్పాలంటే ఒక అందరికీ ఒక డాన్స్ మాస్టర్కి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది ఫీల్డ్ అంటే అంత ఎంత 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 కష్టపడితే ప్రతి ప్రతి ఇంట్లో మీరు చేసిన సాంగ్కి ప్రతి ఒక్కరు డాన్స్ చేయాలంటే దట్స్ నాట్ అ జోక్ అండి నాట్ అ జోక్ సో ఇది పర్సనల్ విషయం అండి మొన్న సిక్స్ మంత్స్ వరకు మంచి జరిగిన ఇప్పుడు ఇట్లా జరిగింది అని అది నాకు కూడా క్వశ్చన్ అండి సో అలానే నేను విక్టిమ్ మీద నేను ఆమె అలిగేషన్స్ పెట్టిన అని నేను అట్లా మాస్టర్ మీద పెట్టింది ఇట్లా ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ సేయింగ్ నేను ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలండి మీరు చెప్పండి వాట్ ఐ హ్యావ్ టు సే నేను నాకు కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్కే నాకు కూడా మీలాగానే క్వశ్చన్ మార్కే బికాస్ నేను నా పని చేస్తుంటే నేను వెళ్ళిపోతుండే ఇప్పుడు విక్టిమ్ ఫస్ట్ మన మన ఒక పెద్ద డాన్స్ షోలో చేసిందండి ఆ డాన్స్ షోలో ప్రతి ఒక్క డాన్సర్ ప్రతి ఒక్క మాస్టర్కి మెసేజ్ చేసి మాస్టర్ ప్లీజ్ మాకు వర్క్ చేయండి మాకు ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలని ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్క నాకు కూడా మెస్ విక్టిమ్ అన్న అమ్మాయి కూడా నాకు మెసేజ్ పెట్టింది మెసేజ్ పెట్టేప్పుడు నేను చెప్పిన చూడమ్మ నేను డీ చేసేప్పుడు అమ్మ నేను నెలకి ఒక సాంగ్ టూ సాంగ్స్ చేస్తానమ్మ నాట్ దాట్ మచ్ బిజీ మన శేఖర్ మాస్టర్ కానీ జానీ మాస్టర్ కానీ గణేష్ మాస్టర్ కానీ చాలా బిజీ ఉంటారు వాళ్ళకి అప్రోచ్ చేయండి బికాస్ మనీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మీరు డాన్స్ టాలెంట్తో యూ నీడ్ టు మీ ఇల్లు కూడా గడపాలా అలాంటి ఏంటంటే మీరు ఒక బిజీ మాస్టర్ దగ్గర చేసేప్పుడు ఏంటంటే నెలకి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ మీరు బిజీ అవ్వచ్చు సో అక్కడ అప్రోచ్ చేయండి అని చాలామందికి చాలామందికి నేను ఇది కూడా చెప్పాను అండ్ ఆ షోలో వచ్చేవాడు ప్రతి ఒక్కరు టాలెంటెడ్ అని ప్రతి ఒక్కరు టాలెంటెడ్ బట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇంత జరిగే వరకు రియల్ అండి నేను నిజంగానే ఆయనకి అట్లా జైల్లో వెళ్తేప్పుడు అంటే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గురు అండి బాధ అనిపిస్తుంది అండి బాధ అనిపిస్తుంది ఎస్ ఎస్ చేస్తాను ఎస్ సి ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి వస్తుందండి ఎందుకు మన యూనియన్ నుంచి ఎవరు మాట్లాడితే లేరు మాస్టర్స్ అండి అంటే సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అండి అమ్మాయి గురించి విషయం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో మీరు ఉంటారండి అంటే ఒక ఏదో ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఐ మీన్ ఇంట్లో ఇంట్లో విషయం ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్ టీంలో వర్క్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ ఉండి అండి టీంలో అంటే సో అమ్మాయి అంతనే హ్యాపీగా ఉండే ఆ విక్టిమ్ మనం చెప్పిన విక్టిమ్ ఆ హ్యాపీగానే ఉండే నేను కూడా ఒకసారి సెట్లో చూసాను షీ వాజ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ఇన్ బట్ సడన్గా ఇది ఈ జరిగే వరకు ఇప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ ఈజ్ అ కొలీ హీ డింట్ వర్క్ ఆయన జానీ మాస్టర్ దగ్గర వర్క్ చేయలేదు గణేష్ మాస్టర్ కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా బిజీ ఉన్నారండి వాళ్ళు కూడా బిజీ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అనిపిస్తుంది ఏమంటే ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి ఎందుకంటే అమ్మాయి ఇష్యూ ఇప్పుడు రేపు రోజు ఇప్పుడు ప్రూవ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ప్రూవ్ అయినా అనుకోండి సో వాళ్ళు ఏంది అరే మనం తప్పు చేసామా తప్పు చేసామని ఈ బా ఈ ఈ ఒక 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 ఆలోచనతో ఒక మాట్లాడతలేదండి నేను కూడా ఇప్పుడు ఇన్ని రోజు మాట్లాడలేదంటే అమ్మాయి విషయం అండి బట్ ఈ ఇప్పుడు మన అమ్మాయి విషయం అండి అందుకే నేను మాట్లాడలేదు బట్ ఇప్పుడు మాస్టర్కి ఐ మీన్ ఇన్ కేస్ హీఈస్ నాట్ ఐ మీన్ హీఈస్ నాట్ డన్ దిస్ థింగ్ అంటే సై బోత్ ద సైట్ ప్రాబ్లం ఉందంటే అది ఐ మీన్ ఎక్కడి వరకు ఏం పోతుంది అని తెలీదు బట్ కష్టం చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ చేశారండి ఆయన సో నేను ఆయనకి సపోర్ట్గా నేను మాట్లాడలేదు బట్ నేను వర్క్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాలేదు సడన్గా ఇట్లా వచ్చేసేప్పుడు టన్ 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 యూనియన్ మీద కానీ ఇక్కడ డాన్సర్స్ మీద కానీ మాస్టర్స్ మీద కానీ ఎంత ఇంత ఇంత ఘనం ఇంత నెగిటివిటీ ఎందుకండి ఇంత ఇంత ఘనం టైం ఎక్కడ ఉందండి మేం పొదుగల లేచిన అరే ఏ సాంగ్ దొరుకుతుందేమో ఎక్కడ ఏ ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర వెళ్ళలేమో ఆ సాంగ్ తెచ్చుకుని దానికి ఎట్లా ప్రూఫ్ చేసుకో చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్క కొరియోగ్రాఫర్కి ఇదే ఆలోచన ఉంటుందండి బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఐ మీన్ హ్యూజ్ అండి హ్యూజ్
నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇది ఈ నేను ఈ పొలిటిక్స్ ఇవి అన్ని దానికి చాలా దూరం ఉంటానండి నాకు పాలిటిక్స్ ఏ కూడా తెలీదు బట్ అసోసియేషన్లో ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉందంటే నేను ఒక మాట చెప్తానండి హ్యూజ్ యూనియన్ డాన్సర్ యూనియన్ అంటే పెద్ద యూనియన్ అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాన్సర్స్ ఉన్నారు కొరియోగ్రాఫర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారండి సో ఇప్పుడు ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాన్సర్స్లో ఎల్ఐసి ఇష్యూ హెల్త్ ఇష్యూ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తుంది అండి ఆ ఇష్యూస్కి మనం బయట పెట్టి ఇష్యూస్ అంటే దట్స్ నాట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న మీరు ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది కదండి ఆ ఇష్యూకి వీళ్ళు గొడవలు చేసుకుంటారంటే అది తప్పే కదండి తప్పే కదా అది మా డాన్స్ యూనియన్ అది చిన్న డెఫినెట్లీ ఇష్యూ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు మాస్టర్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇది ఒకరికి హెల్త్ ఇష్యూ ఒకరికి మనీ ఇష్యూ ఏ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఆ ఇష్యూస్కి మనం బయట వీళ్ళ వీళ్ళకే సెట్ అయితే లేదంటే అది చాలా తప్పు అండి అది చాలా తప్పు ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ ఇట్ ఒక మాట చెప్ప చెప్తున్నాను కదండి అమ్మాయి విషయం అండి ఇప్పుడు ఎవరికి ఏం తెలీదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు కూడా అంత తెలుసు ఉంటే నా దగ్గర వచ్చి ఎందుకు అడుగుతారండి నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశానండి సో ఆ వర్క్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను బట్ ఆ లోపటి విషయం ఏం తెలీదు ఆ తెలియనప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడు సో ఆ తెలియనప్పుడు ఇప్పుడు పొలిటిక్స్ అంటున్నారు హీరోస్ అంటున్నారు ఇవి నాకు తెలియదండి నేను పొద్దుగాలు లేస్తా మా ఇంట్లో చూసుకోవాలి వర్క్ చూసుకోవాలి ఇదే ఉందండి సో ఇంత డీప్గా నాకేంటి జరిగిందా అయ్యో ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ మీలాగా నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నానండి బట్ యూనియన్లో ఇష్యూస్ ఉందంటే అది చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒకటి మాట చెప్తానండి మా యూనియన్ ఒక గ్రూప్ ఉంది ఏదైనా డాన్సర్కి హెల్త్ హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే ఫస్ట్ పైసలు వేసేది శేఖర్ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ భాను మాస్టర్ మిగతా అందరు వేస్తారండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ డాన్సర్కి ఏమైనా అయితే ఫస్ట్ వేసేది శేఖర్ మాస్టర్ అండి దాని తర్వాత జానీ మాస్టర్ ప్రతి ఒక్క మాస్టర్ ఏదైనా ఏదైనా మన అది ఎవరు చెప్పారండి ఎవరు మాట్లాడరు అంటే ఇప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ కానీ జానీ మాస్టర్ వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ ఉందా కదా ఎంత పెద్ద స్థాయికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క నెలకి ముగ్గురు నలుగురికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది డాన్సర్స్కి ఫస్ట్ మా మాస్టర్స్ ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మనీ ఇస్ మనీ ఉంది కదండి అవి అన్ని మాట్లాడరు అంటే మా మాస్టర్స్ ఎంతగానో హెల్ప్ కూడా బ్యాక్ నుంచి ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నారు అది ఎవరు మాట్లాడరండి నిజంగా చెప్పాలంటే వన్ డాన్సర్స్ యూనియన్ చాలా స్ట్రాంగ్ యూనియన్ అండి ఫస్ట్ ఫైట్ మాస్టర్స్ యూనియన్ మన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో కానీ ట్వంటీ సిక్స్ క్రాఫ్ట్స్ లో కానీ డాన్స్ మా ఫైట్ మాస్టర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఆ వాళ్ళ యూనియన్ అలానే మన డాన్సర్స్ అండి ఎక్కడైనా ఒక మాస్టర్ వెళ్తే అబ్బాయి అసిస్టెంట్ అమ్మాయి అసిస్టెంట్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఆ డువెట్ సాంగ్ ఉంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ ఉంటే గ్రూప్ గ్రూప్ ఉంటుందండి సో ఎప్పుడైనా ఒకరికి ఏదైనా జరిగిన యూనియన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు విక్టిమ్ గురించి చెప్పిన అంటే ఆమె డైరెక్ట్ వచ్చేసిందా అండి బికాస్ ఆఫ్ మాస్టర్ హెల్త్ ఇప్పుడు ఉన్న నిజాయితీ అండి బికాస్ ఆఫ్ మాస్టర్ హెల్త్ షీ గాట్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ టు అవర్ యూనియన్ అది కూడా మాస్టర్ మాస్టర్ వాళ్ళ సుమలత ఫైట్ చేశారు ఆమె కోసం అరే ఆమెకి కార్డు ఇప్పియండి అండి మా యూనియన్ ఉన్నారు కార్డు ఇయ్యరని చెప్పలేదండి అది కూడా బయట చాలా బ్యాడ్ న్యూస్ కార్డు ఇయ్యరని చెప్పలేదు దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ అండి ఇప్పుడు ఎవరైనా స్కూల్లో వెళ్తే ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ ఇంతమంది టాలెంటెడ్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారండి డాన్సర్స్ ఉన్నారండి ఒక సాంగ్ కోసం వెయిటింగ్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు పెట్టేది ఏంటంటే చలో దేస్ అ దేస్ అ రూల్ ఫస్ట్ మీరు అసిస్టెంట్ చేయాలా మీరు అప్లై చేయాలా అందరు మాట్లాడి దెన్ మాస్టర్ ఇప్పుడు మీ మీ జర్నలిస్ట్లు కూడా ఒక జర్నలి కొత్త వాళ్ళు వస్తే రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వస్తుంది కదండి ఆ మాటలోనే మాస్టర్ ఇంకా మాస్టర్ వాళ్ళ వైఫ్ టూ మంత్స్ గ్రూప్లో డిస్కషన్ గొడవ నేను చూసుకుంటుండే వద్దేస్తుంది బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దాట్ హెడ్ ఎక్ అది చూస్తుండే అమ్మాయి కోసం ఫైట్ చేశారు సో ఇవన్నీ చూసే వరకు 
ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళతో షాక్లోనే ఉంటారండి నేను స్టిల్ షాక్లో ఉన్నా అంటే అమ్మాయి కోసం కూడా ఫైట్ చేసింది అమ్మాయి ఇట్లా పెట్టింది మరి ఇది న్యూస్లో కూడా పోయింది ఎవరెవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే హౌ టు రియాక్ట్ అండి అది తప్పు అండి అది తప్పు అండి అది తప్పు అండి ఎందుకంటే టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఇది మీ ఏ మాస్టర్కి అడిగిన ఫ్యూచర్లో వాళ్ళిద్దరే కావాలంటే నాకు నాకు ఇప్పుడు గ్రూప్లో చెప్తారు పెట్టకూడదు దేర్ ఇస్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఫుల్ ఒక గంట గంట డిస్కషన్ అంటే అమ్మాయికి కార్డ్ అవ్వాలి అమ్మాయి మాస్టరే అమ్మాయి టాలెంటెడ్ అమ్మాయికి కార్డ్ ఇయ్యాలి తో మన వేరే జో ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు సెక్రటరీ ఉంటారు కార్డ్ ఇవ్వమని చెప్తలేదు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ పాటిస్తే మనం ఇవ్వాలి టాలెంట్ అంటే అంటే ఎవరు లేరండి టాలెంట్ ఈ మధ్యన ఇప్పుడు ఎంత అప్డేటెడ్ ఉన్నారంటే ఎవరు లేరని యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన రీల్స్ ఓపెన్ ప్రతి ఒక్కరు టాలెంటెడ్ అండి సో అలానే మా యూనియన్ చెప్పినారు దిస్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ అది ఫాలో అయ్యి అమ్మాయికి అప్పుడు కార్డ్ అంత ఫైట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పించారండి కార్డు ఇప్పించారు మరి బయట న్యూస్ డిఫరెంటే ఉంది అది నాకు ఇప్పుడు యూనియన్ నుంచి చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నారండి నేనెందుకు మాట్లాడుతున్నా నేను వర్క్ చేశాను అంటే అమ్మాయి విషయం అండి అమ్మాయి విషయం అది ఏంటంటే ఇద్దరు పర్సనల్ విషయం బయట పెట్టిందండి అమ్మాయి అవి బయట వచ్చింది అది సో అక్కడ ఎవరు తప్పు మనకి తెలీదు అమ్మాయి తప్ప మాస్టర్ తప్ప మనకి తెలీదు తెలియనప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడితే అది తప్పు గెలుతుంది కదండి ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడు ఇంత తప్పు గెలుతుంది తెలీదు కదండి సో ఆ అది ఎందుకు ఆ క్రియేట్ చేయాల లేనిపోయి ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలని ఎవరు మాట్లాడతలేదండి వీఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఏం జడ్జ్మెంట్ ఏమవుతుంది మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే జడ్జ్మెంట్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అని అది అది అండి ఒక మాట చెప్పాలంటే అంత ఘనం ఎవరు మా డాన్సర్స్ గానీ మాస్టర్స్ గానీ ఎవరు అంత ఘనం ఆలోచించుకోరండి యూనియన్ లో ప్రతి ఒక్కరు డాన్స్ కాదు మీరు ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కెమెరామెన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి పొద్దుగాలు లేస్తే అబ్బా ఈ షూటింగ్ దొరికితే మంచిగా ఈ సాంగ్ దొరికితే మంచిది ఈ మూవీ దొరికితే మాకు పని దొరకాలి పని పిచ్చి ఉంటుందండి మాకు ఎప్పుడు పని దొరకాలనే ఉంటుంది బట్ ఈయన ఇట్లా చేస్తే అట్లా ఉంటుందా ఆయన అట్లా చేస్తే అంత దిస్ ఈజ్ ఆల్ మేడప్ అండి ఇంతగనం ఇంతగనం కుట్రాతో ఉండవండి ఇంతగనం అదే చెప్పాను కదండి నేను అదే చెప్తున్నాను కదండి నేను ఫస్ట్ వన్ వీక్ షాక్ లోనే ఉన్నానండి షాక్ ఇది చాలా పెద్ద విషయం అండి షాక్ ఇప్పుడు ఏ ఏ సైడ్ నుంచి ఆలోచించుకోవాలా ఇక్కడ నేను పని చేసిన మాస్టర్ ఇలానే చేశాడా అమ్మాయి నిజంగా ఇట్లా ఏంది ఇప్పుడు టీవీలో నేను కూడా టీవీలోనే చూశానండి న్యూస్లోనే చూశాను నాకు పర్సనల్గా తెలియదు ఇక మళ్ళీ మొన్నటి వరకు ఏం జరిగింది అదే నేను లిటరలీ నీకు చెప్తాను కదండి వన్ వీక్ నేను కాదు యూనియన్లో చాలామంది సఫర్ అయినండి ఈ షూ వల్ల చాలామంది షాక్లు అంటే మనం ఇంత కష్టపడతామండి ఇంత ఇంత కష్టపడతాం ఐ మీన్ ఇది ఎట్లా జరిగింది అని ఆ షాక్లోనే ఉండిపోయి ఇప్పుడు వరకు కూడా అండి ఎక్కడో ఇట్స్ ద హార్ట్ ఈస్ పెయిన్ ఐ మీన్ హార్ట్ ఈస్ పెయినింగ్ అంటే ఏంటి అంటే నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ న్యూస్ కరెక్ట్గా రేపు రోజు అంటే ఎక్కడైనా ఒకటి ఒకటి అనిపిస్తుంది కదండి ఇప్పుడు నేను నేను వర్క్ చేశాను ఇది ఈ రాంగ్ న్యూజే ఉండాలా ఇది రాంగ్ న్యూజ్ ఎవరికి ప్రాబ్లం కాదు మరి కరెక్ట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది చట్టం ఉందా అండి దానికోసం బట్ దిస్ ఇస్ ఫర్ మీ ఫర్ ఇట్స్ లైక్ టోటల్ షాక్ అండి శిక్ష పడాలి 
నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసిన ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే నేను రచ్చ టైంలో చేశానండి ఆయన వర్క్ టూ థౌసండ్ టూ టూ థౌసండ్ టూ ఇయర్స్ థర్టీ ఫోర్టీన్ వరకు చేశానండి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అందరు మాస్టర్ దగ్గర చేస్తుండే సో దాని తర్వాత దెన్ నేను వదిలేసిన నేను గణేష్ మాస్టర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసిన దెన్ నేను టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో మాస్టర్ అయినానండి సో మాస్టర్ అయిన తర్వాత నేను ఎవరి దగ్గర నేను అసిస్టెంట్గా చేయలేను కదా బట్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఇప్పుడు కలుస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడైనా యూనియన్లో అయినా మీటింగ్ అయినా ఏమైనా జరిగినా ఆన్ ఫేస్ ఇప్పుడు ఏ మాస్టర్ అయినా కానీ ఇట్లా కలుస్తారు అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఒక హెల్దీ రిలేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు డిస్కస్ మూవీస్ గురించి ఉంటుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నేను ఏం చేస్తున్నా ఇది ఇదే డిస్కషన్ ఉంటుంది ఇలాంటి ఇప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఆయన ఇట్లా చేశారంటే ఇట్స్ 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 అ షాక్ ఫర్ ఎందుకంటే నేను పర్సనల్ దగ్గర వెళ్ళలేదండి నేను వర్క్ చేస్తుండే వెళ్ళిపోతుండే దాని దాన్ని క్రాస్ నేను చేయలేదండి దెన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ క్రాస్ దట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడినా దట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండి వెరీ సెన్సిటివ్ నేను యాక్చువల్లీ అలా అంటే ఇది టోటల్ డిఫరెంట్ అండి మీరు కష్ క్వశ్చన్ దీనికి తాలూకి లేదు బట్ డెఫినెట్లీ ఐ స్వేర్ అండి నాకు ఎప్పుడు కాస్టింగ్ కౌచ్ ప్రాబ్లం నాకు ఎప్పుడు రాలేదు ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ అని ఇప్పుడు మీతో ఎట్లా మారుతూ మాట్లాడుతున్నా నేను ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎట్లా వచ్చి యూజువల్లీ చెప్పాలంటే మా డాన్సర్స్ యూనియన్లో ఇంత ప్రొటెక్టివ్గా ఇంత బాగా చూసుకుంటుండే అండి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నాకు మాస్టర్ హరీష్ భయ్య అందరూ ఆయనకి భయ్య భయ్య ఆయన ఫస్ట్ మన తెలుగు మాస్టర్ పెద్ద సాంగ్ చేసిన మాస్టర్ అంటే హరీష్ భయ్య సో ఇది కూడా మర్చిపోకూడదు కదండి ఈ మన మాస్టర్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు మంచి పేరు తెచ్చిన బట్ దీస్ ఆర్ ద ఎలిగేషన్స్ అండి లేదండి డాన్సర్స్కి నేను చెప్పాలి కదా డాన్సర్స్కి ఎందుకంటే యూనియన్ ఉంది ఎప్పుడైనా డాన్సర్స్కి ఇట్లా ప్రాబ్లం అయిందంటే యూనియన్కి ఆ కంప్లైంట్ పోయిందంటే డెఫినెట్లీ ప్రూవ్ అయితే ఐ మీన్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఆ సస్పెండ్ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఈ ఇష్యూ ఎప్పుడు రాలేదండి ఇట్లా డాన్సర్స్కి ఇప్పుడు ఎంతంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఎంతమంది డాన్సర్స్ అమ్మాయి చేస్తున్నారండి ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఇంతమంది ఎవరికి నాకు కూడా ఇప్పుడు రాలేదండి లేదండి లేదు లేదు లేదండి లేదండి లేదు లేదు ఎప్పుడు రాలేదు యూనియన్లో ఎప్పుడు ఈ మా యూనియన్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు సెక్రటరీ ఉన్నారు సరే ప్రెసిడెంట్ మాట విన్నా లేదంటే దానికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక బాడీ ఉంటుంది ఒక ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో డెఫినెట్లీ ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే అది తీసుకుంటారు యూనియన్లు యూనియన్లు స్పెషల్గా కంప్లైంట్ ఇస్తే అది అమ్మాయి అని కాదు అమ్మాయి ఇష్యూ ఇష్యూ అని కాదు అబ్బాయి ఇష్యూ కానీ ఏమైనా చిన్న ఇష్యూ వచ్చినా వాళ్ళు ఇస్తారండి వాళ్ళు మా లేదండి లేదు హరాస్మెంట్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ వర్డ్ అండి అంత టైం ఎవరికి ఉండో అంత అమ్మాయిలు కూడా ఈ మధ్య చాలా ఐ మీన్ దే వెరీ స్ట్రాంగ్ దే ఆర్ ఆన్ ఫేస్ అండి ఆన్ ఫేస్ ఎవరు చెప్పారండి లేదండి ఇంత ఘనం ఇప్పుడు లేదండి అది తప్పు అండి తప్పు అండి అది అది అట్లా లేదండి లేదా లేదండి లేదండి ఇప్పుడు మీరు ఒక టీచర్ దగ్గర వెళ్తే ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఆ స్కూల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టీచర్ మీద నమ్మకం ఉంటేనే వెళ్తారు కదండి సో ఇప్పుడు నాకు కూడా నాకు కూడా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి నాకు హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఏజ్ వరకు పిల్లలకి నేను డాన్స్ ఏదైనా అమ్మాయికి ఏదైనా ఇష్యూ అయితే నేను ఫస్ట్ ముందు నేనే గొడవ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ మీద ఈ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ మీద నేనే షాక్ బికాస్ ఇక్కడ నేను ఆలోచించుకోవాలా ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాలా బట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ట్రూత్ అండి ముందుకు వస్తే డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఐఎమ్ రెడీ నేను కూడా మీలాగానే 
మూలస్ ఉన్నాను మాట చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత అందరు మాట్లాడతారండి బట్ ఒక షోకి రావాలని కోసము ఇప్పుడు ఉన్న మాట ఒక షోకి ఒక కంటెస్టెంట్ రావాలంటే డైరెక్టర్ కి ఎంత అడుగుతారండి అంటే సార్ మేము ఇది చేస్తాం మనం వాళ్ళు మాత్రం జోడీ తీసుకోవాలంటే 18+ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటారు కదా లేదండి అది కిట్ కంటెస్టెంట్స్ కూడా ఉంటారు కదండి అంటే జోడీగా అలా చేస్తారా కిట్ కంటెస్టెంట్ కూడా ఉంటారు కదండి ఐ మీన్ జూనియర్స్ కూడా ఉంటారు కదా 18 మాస్టర్ కదా మాస్టర్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అడల్ట్ కంటెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ లో జూనియర్స్ కూడా ఉంటారు ఈ మధ్యలో ఏమైతే మిక్స్ వస్తుంది జూనియర్స్ సీనియర్స్ సో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎయిటీన్ కూడా వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారండి కిడ్స్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ ఉంటారు పేరెంట్స్ ఎక్కడైనా ఉంటారు పేరెంట్స్ ఉంటారు మాట్లాడతారు మదర్ అంటే అండి ఇప్పుడు మదర్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నానండి బట్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే ఇప్పుడు నా కూడా బాబు ఉన్నాడు హీస్ లైక్ ఫోర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఐ కాన్ సే ఇప్పుడు ఈ ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్ వెరీ దే ఆర్ వెరీ మచ్ మెచ్యూర్ మీకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా పిల్లలు ఉండొచ్చు బట్ ఇప్పుడు నేను ఏదో వచ్చి ఏదో మాట్లాడేస్తే కాదు కదండి ఇండస్ట్రీకి ఇన్సిడెంట్ వల్ల చాలా బ్యాడ్ నేమ్ అయితే వచ్చింది అది బాదండి అది బాదండి అది వర్డ్ఫుల్ అండి నేను బీయింగ్ ఎ ఇండస్ట్రీ పర్సన్ ఇండస్ట్రీకి ఇలా పేరు వచ్చింది అంటే చాలా దట్స్ వెరీ శాడ్ అండి చాలా శాడ్ అండి నేను ప్రెస్ మీట్ ఏం అనలేదండి నేనేమన్నాను అంటే నాకు చాలా రోజు నుంచి నాకు అడుగుతున్నారు మీరు కూడా జానీ మా మీరు కూడా లేడీ కోరిగ్రాఫర్ మీరు మాట్లాడండి అంటే నేను చెప్పాను సరే నలుగురు తీయండి నేను మాట్లాడతాను అన్న బట్ ఇక్కడ వచ్చేవారికి ఇక్కడ నలుగురు లేరండి ఇంతమంది ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత యూనియన్లో ఏం మీటింగ్ జరగలేదండి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ నేను మా నేను కూడా మీటింగ్ అయితే ఎందుకంటే ఈజ్ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయి వన్ ఆఫ్ ద కొరియోగ్రాఫర్ ఇన్ ఆర్ యూనియన్ బట్ బిఫోర్ దాట్ మాస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో సో డెఫినెట్లీ మా యూనియన్లో జరిగిందంటే డెఫినెట్లీ మాకు మీటప్ ఉండాలి ఉండదు ఉండ ఇప్పుడు కాలేదండి నాకు తెలియదండి నేను టీవీలో చూసే ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ కనిపించింది నాకు అంటే అర్థం కాలేదండి ఇది ఫస్ట్ టైం అండి ఇప్పుడు ఎట్లాంటి కాలేదండి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ జరిగినాయి ఎల్ఐసి కానీ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ మాస్ మళ్ళీ చిన్న చిన్న బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అండి నేను ఇండస్ట్రీలో ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను అండి నేను కూడా ఒక చిన్న అమ్మాయి ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఐ హెవ్ ఎంటర్ టు దిస్ హరీష్ భయ్యకి ఫస్ట్ నేను చేశాను సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయిన టూ థౌజండ్ ఫోర్లో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ నేను నా ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ కోరియోగ్రాఫీ అండి సో ఇట్స్ బిన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నా కూడా ఇండస్ట్రీలో బట్ యూనియన్లో డాన్స్ యూనియన్లో ఎప్పుడు ఇది రాలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండి అంటే షాక్ అండి అందరికి నేను నేను ఎవరి సైడ్ నేను మాట్లాడతలేదండి నేను ఒకటే అన్నాను సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఈ మాట్లాడితే నేను నేను తప్పు నేను తప్పు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వరకు వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారండి అమ్మాయి మంచిగా మాట్లాడింది మాస్టర్ గురించి మాస్టర్ అమ్మాయి గురించి మంచిగా మాట్లాడేది సిక్స్ మంత్స్ అది మీరే ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు కదండి మీరే ఉన్నారు నాకు తెలియదు నేను చూసాను సో అది జరిగింది సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా అయింది అని అది దాట్ ఈస్ షాక్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి లేదండి నాకు విక్టిమ్ ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడు నాకు ఫస్ట్ ఏ డీ చేసేప్పుడు ఒకసారి మెసేజ్ చేసిందండి నాకు హీరోయిన్ అవ్వాలని ఉంది మాస్టర్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా అంటే 
నేను ఒకటే అన్నాను ఫస్ట్ యు ఆర్ అ గుడ్ డాన్సర్ ఆల్సో ట్రై ఫర్ అసిస్టెంట్ బికాస్ యూ నీడ్ టు అర్న్ మనీ ఆల్సో సి మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు అర్న్ మనీ ఆల్సో సో ట్రై దిస్ ఆల్సో ట్రై దాట్ ఆల్సో మీ దగ్గర పని చేయాలి నాకు ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారండి మీరు వేరే మాస్టర్స్కి అడగండి ఇంకా బిజీ అవుతారు నాకు ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్ ఉన్నారు నేను చేంజ్ చేయలేదు లేదు మాస్టర్ హీరోయిన్స్కి ఇంతనే ఐ మీన్ ఏజ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా నాకు అవ్వాలని ఉంది అని చెప్తే సి ప్లీజ్ మీరు ట్రై చేయండి చెప్పలేదు లక్ ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీకు చేయాలని ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ యూ విల్ గెట్ అని